No había hombre que pudiera con ella Ni en el arado ni en la espada En el silencio del huerto al mediodía Escuchaba voces Le hablaban los ángeles y los santos San Miguel, Santa Margarita, Santa Catalina Y también la voz más alta del cielo No hay nadie en el mundo que pueda liberar el reino de Francia Solo tú y ella lo repetía, en todas partes, siempre citando la fuente. Me lo dijo Dios. Y así esta campesina analfabeta, nacida para cosechar hijos, encabezó un ejército, un gran ejército, que a su paso crecía. La doncella guerrera, virgen, por mandato divino o por pánico masculino, avanzaba de batalla en batalla. Lanza en mano, cargando a caballo contra los soldados ingleses, fue invencible, hasta que fue vencida. Los ingleses la hicieron prisionera y decidieron que los franceses se hicieran cargo de esa loca. Por Francia y su rey se había batido, en nombre de Dios y los funcionarios del rey de Francia y los funcionarios de Dios la mandaron a la hoguera ella, rapada, encadenada no tuvo abogado los jueces, el fiscal los expertos de la inquisición los obispos, los priores los canónigos, los notarios y los testigos coincidieron con la docta universidad de la Sorbona que dictaminó que la acusada era sismática, apóstata, mentirosa adivinadora, sospechosa de herejía Errante en la fe y blasfemadora de Dios y de los santos Tenía 19 años Cuando fue atada a una estaca en la plaza del mercado de Ruán Y el verdugo encendió la leña Después, su patria y su iglesia Que la habían asado Cambiaron de opinión Ahora, Juana de Arco es heroína y santa símbolo de Francia y emblema de la cristiandad.